Hello everyone, welcome to another class on pharmacology. So the topic we are going to discuss now is cough and bronchial asthma. Cough and bronchial asthma. Okay? So how many types first we'll be discussing cough. Okay. So how many types of cough are there? One is dry cough and one is productive cough. Okay. So dry cough mein hamara treatment jo hota hai, wo alag hota hai. Treatment for dry cough is different and for productive cough it is different. So dry cough is treated by the drugs known as antitussives. Okay. Dry cough is treated by antitussives and productive cough is treated by mucokinetics. मतलब जो mucus को move करवा आता है, ठीक है? Mucokinetics, then expectorants, expectorants and mucolytics. I'll I'll try tell you the um, I will give you the explanation for each of this term. Mucokinetics kya hota hai, expectorant kya hota hai, mucolytic kya hota hai. First, we will be talking about the dry cough that is antitussives. Antitussives are used for, antitussives are used for tussives matlab cough. Okay, tussive, cough or antitussive means dry, uh, one which are, which are used for uh, dry cough. So dry cough mein kaun sa kaun sa medications hum use karte hai, kaun sa kaun sa drugs use karte hai. First one is codeine. Thik hai? Number two is folcodine. Thik hai? Number three is dextromethorphan. Dextromethorphan. And number four is noscapin. Thik hai? Again, we will write it down. Dry cuff mein kya hota hai? What do we use? Antitussives. Okay. The first antitussive is codeine. Then folcodine. Folcodine. Then dextro. Dextro. Methorphan. And number four is your nose cupping. Okay, this is about dry cough. Now we will be talking about mucokinetics and uh, mucolytics and expectorants. Okay, so mucokinetics kya hota hai? Let's go to the next slide. We, we have mucokinetics. Mucokinetics are what? It aids in the removal of secretion from lungs. It's in the removal of secretion from lungs. Okay. So, the secretion is hota hai, usko nikalne mein help karta hai. Iska do tarikhe ka hota hai. One is expectorants. Okay. It increases secretion and mucolytics it lies the mucus ठीक है तो expectorants में what are the drugs included guaifenesin and potassium iodide ठीक है guaifenesin and potassium iodide expectorants में है ठीक है it increases secretion and mucolytics mein kya hai? It lyses the mucus. What are the drugs? Ambroxol. Okay? Bromhexin. Acetylcysteine. And Tornasulfa. Tornasulfa. Okay? So, this is spelling is wrong. S E A L F and a sulfur. Then the mucokinetics mechanics expectorants. We have expectorants and 
वी हैव म्यूकोलाइटिक्स तो एक्सपेक्टोरेंस क्या करता है इट इंक्रीजेस द सिक्रेशंस एग्जांपल ग्वाफेनेसिन एंड पोटेशियम आयोडाइड म्यूकोलाइटिक्स में क्या है इट लाइज द म्यूकस एग्जांपल एम्ब्रोक्सिल ब्रोमहेक्सिन एसिटाइलसिस्टीन एंड ब्रोमासल्फा ठीक है तो वी आर डन विद द म्यूकोकाइनेटिक्स एंड वी आर डन विद कफ ठीक है नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है इट्स ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें क्या होता है मास्ट सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड ड्यू टू दैट क्या होता है आपका ल्यूकोट्राइन्स आर ल्यूकोट्राइन्स आर रिलीज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज bronco constriction bronco constriction so what do we want now we want bronco dilation so the treatment plan for bronchial asthma is generally bronco dilators treatment is with bronco dilators theek hai bronco dilators now we will be studying about the bronco dilators let's see first one bronco dilators so bronco dilators mein number a it is sympato mimetics the drugs sympato mimetics aega which will include beta 2 agonists theek hai to beta 2 agonist kya kya hai ha uh, it is given by इनहेलेशन और इसमें क्या क्या आता है गिवन बाय इनहेलेशन साल ब्यूटामोल टेर ब्यूटालिन साल मेटेरोल एंड फॉर मेटेरोल ठीक है तो यहाँ पे देर आर मेनी थिंग्स टू बी लर्न हेयर दिस आर ऑल इनहेशनल ड्रग्स गिवन बाय इनहेलेशन ठीक है Now, salbutamol and tor terbutalin are used in acute attacks. ठीक है, and they are short acting. ठीक है, and salmetrol and formetrol are long acting and used for prophylaxis. इसमें भी कुछ झोल है, इसको जानना पड़ेगा. How to remember? See metro. Metro is my name. Na metro. So metro trains are long, right? Metro trains are long, so these are long acting. You can remember it like that. One thing more. Sal metro is my S here. So this is short acting. Used in uh, used used in acute attacks. Okay. Uh, and this for for metro. Uh, it can be used for both um, acute attack as well as for prophylaxis so, uh, this this can be used only for uh, apka uh, short acting used in acute attacks long acting used for prophylaxis theek hai to salmetrol slow acting hai i'm sorry uh, salmetrol only used for prophylaxis only used for prophylaxis ठीक है एंड फॉर्मेट्रोल कैन आल्सो बी दिस हैज बिकम वेरी मेस्ड अप ना लेट मी राइट इट डाउन अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड ठीक है साल मेट्रोल और फॉर मोटेरोल ठीक है दिस इज स्लो एक्टिंग नॉट शॉर्ट एक्टिंग स्लो एक्टिंग आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी स्लो एक्टिंग सो ओनली यूज्ड फॉर prophylaxis only used for because it is slow acting so it is used for only prophylaxis formoterol it's fast acting uh, so it can also be used for acute attacks theek hai to ye aapko samajhna hai and please ignore the previous slide you remember it from here theek hai Uh, salmetrol it's slow acting only used for prophylaxis formoterol fast acting can also be used for acute attacks now let's 
talk about the side effects of beta 1 agonist side effect of beta 1 agonist so kya hota hai? all the side effects starts starts with t that is tachycardia tremors tolerance and t wave changes ecg mein aata hai t wave changes ठीक है तो tremors are the most common side effect ठीक है आपका most common side effect tremors tolerance mainly with long acting beta 2 agonists ठीक है and T wave changes are because of hypokalemia ठीक है और these drugs also cause Hyperglycemia भी cause करता है ये याद रखना है Tachycardia, tremors are the most common side effect ये exam में MCQ आता है most common side effect Tolerance mainly with long acting beta 2 agonist and T wave changes because of hypokalemia Fine, now we talked about sympathomimetics Now we will be talking about parasympatholytics Now B para sympatho lytics isme kya aata hai aapka m3 blockers and what are the m3 blockers these are ipratropium and thiotropium okay it is given by inhalational route ठीक है and this is the drug of choice for acute attack in patient on beta blocker therapy तो कोई patient अगर beta blocker therapy पे है already तो this is the drug of choice for the patient in acute attack uh, patient of acute attack in patient on beta blocker therapy ठीक है this was about parasympatholytics. Is me kya aata hai? M3 blockers. M3 blockers me ipratropium, thiotropium. It is given by inhalation route. Drug of choice for acute attack in patient on beta blocker therapy. Okay. Now we will talk about phosphodiesterase inhibitors. Phosphodiesterase inhibitors. Okay. So it include theophylline and aminophylline. ठीक है? Phosphodiesterase inhibitor क्या है? Phosphodiesterase inhibitor theophylline. ये याद रखो ना E है इसमें ठीक है? तो theo E theophylline थियोफाइलिन याद रहेगा तो अमाइनोफाइलिन तो याद रहना ही पड़ेगा अमाइनोफाइलिन में भी ई e है ई लाइक ई ई का बहुत बड़ा रोल है इसका प्रोनंसिएशन में थियोफाइलिन इन तो इन ई e के बिना नहीं होगा इन एंड अमाइनोफाइलिन विदाउट ई इट कैन नॉट बी प्रोनंस तो ये याद रखना पड़ेगा इट इज गिवन ओरली और आईवी इनहेलेशन नॉट अवेलेबल इनहेलेशन नॉट अवेलेबल so important point about phosphodiesterase inhibitor is that inhalation well, root may root is not available okay yes so much may i hope so you understood okay so phosphodiesterase inhibitor kaise kaam karta hai it inhibits mechanism it inhibits Phosphodiesterase, Phosphodiesterase, ठीक है, फिर ये और भी करता है कुछ, Adenosine A1 receptor antagonist है ये, ठीक है, ठीक है, now let's see the adverse effects, adverse effect of Phosphodiesterase inhibitors, let's go to the next slide, adverse effects, adverse effects में क्या आता है, GIT में आता है due to phosphodiesterase inhibition एक होता है and due to 
adenosine a1 antagonism ek hota hai theek hai to due to phosphodiesterase inhibitor uh, inhibition aur uska alag alag hai theek hai to isme kya aayega gi t mein kya aata hai nausea vomiting and diarrhea theek hai and then it comes headache and then comes arrhythmia theek hai aur adenosine antagonist mein kya aata hai diuresis seizures and arrhythmia theek hai fine let's go to some more important points now theophylline ke bare mein ek cheez humko janna padega theophylline we have to remember that it follows zero order kinetics theophylline follows zero order kinetics theek hai theophylline is metabolized because it follows uh, zero order kinetics it is metabolized by microsomal enzymes so it is prone to drug interactions theek hai interactions ठीक है तो क्या होता है एंजाइम इंड्यूसर्स एंजाइम इंड्यूसर्स क्या है एंजाइम इंड्यूसर लाइक स्मोकिंग डिक्रीजेस द इफेक्ट डिक्रीज जो आदमी स्मोक करता है उसमें अगर हम थियोफाइलिन देते हैं तो क्या होता है इट डिक्रीजेस द इफेक्ट सो इन देम हायर डोसेस आर रिक्वायर्ड ठीक है तो क्या होता है स्मोकर्स we need higher doses are required theek hai fine now let's see about uh, steroids theek hai steroids ke bare mein hum baat karte hain abhi steroids uh, steroids bhi use karte hain hum in bronchial asthma so they are drug of choice for prophylaxis theek hai also they are also used in acute attack attack along with bronchodilators to bronchodilators ke sath hum bhi isko bhi steroids ko bhi use kar sakte hai now what are the inhalational corticosteroids theek hai inhalational corticosteroids are baclo मेथाजोन ठीक है ब्यूडो ब्यूडोसोनाइड फ्लूटी पासोन ठीक है ट्रायम सिनोलोन एंड सिक्ले सोनाइड ठीक है नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स साइड इफेक्ट स्टेरॉइड अगर इनहेलेशनल स्टेरॉइड ठीक है तो क्या होता है उनमें ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस होता है कैंडिडियासिस ठीक है तो उसका ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम निस्टा टिन ठीक है इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस एंड गार्डलिंग After every dose will prevent the adverse effect. तो हम गार्गलिंग भी बोलते हैं करने के लिए इट विल प्रिवेंट द प्रिवेंट द एडवर्स एफेक्ट ठीक है तो एक ड्रग हमने बताया था सिकले सिक्लेसोनाइड वॉट इज सिक्लेसोनाइड इट्स ए प्रो ड्रग प्रो ड्रग विच इज एक्टिवेटेड ओनली इन ब्रोंकस only in bronchus therefore it does not cause does not cause candidiasis to yaad rakhna hai aapko jo cyclesonide hai cyclesonide it does not cause candidiasis does not cause candidiasis ye aapko yaad rakhna hai cyclesonide does not cause candidiasis because it is activated only in bronchus 
ठीक है और नेक्स्ट हम कुछ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कुछ विल स्टेबिलाईज द मास्टर मास्टर स्टेबिलाईजर्स मास्टर स्टेबिलाईजर्स और क्या है इट इंक्लूड सोडियम क्रोमो ग्लाइकेट एंड एडो क्रोमिल ठीक है इट इज ओनली यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस मार्शल स्टेबिलाईजर आर ओनली यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस नंबर नेक्स्ट है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक है यूज जो हम करते हैं फॉर आपका ब्रोंकियल अस्थमा में दैट इज नोन एज ओमाली जुमाप ठीक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट आईजीई ठीक है यूज ओनली फॉर यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड इट इज गिवन subcutaneously and we have studied everything but there is one part that is left jo humne abhi tak nahi padha hai and i want you to concentrate very much on that part theek hai uske bare mein hum thoda sa detail mein padhenge jo hai aapka next bataunga main jo phospholipids hota hai theek hai फोस्पोलिपिड्स होता है वट डे डू हाँ फोस्पोलाइपिस ए फोस्पो फोस्पोलाइपिस ए टू कन्वर्ट इट इन टू आराकिडोनिक एसिड ठीक है और उसके बाद कॉक्स लॉक्स क्या होता है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होता है थ्रो कॉक्स पाथ हुए थ्रो लॉक्स पाथ हुए ल्यूकोट्राइंस प्रोड्यूस होता है ठीक है ल्यूकोट्राइन फिर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स में जाके बाइंड करता है एंड इट कॉजेस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ठीक है तो हम वी विल स्टडी हियर कि हाउ वी कैन प्रिवेंट ब्रोंकेल अस्थमा ठीक है तो हेयर इफ यू ब्लॉक अगर फोस्पोलाइफिस ए टू को हम ब्लॉक करते हैं देट आर द स्टेरोड्स ठीक है फोस्पोलाइफिस ए टू को ब्लॉक करना फोस्पोलाइफिस ए टू को ब्लॉक करना दैट इज थ्रो स्टेरोड ठीक है फिर लॉक्स को ब्लॉक करना यहाँ पे लॉक्स को ब्लॉक करना दैट इज थ्रो ड्रग नेम जाइल्यूटोन ठीक है तो जाइल्यूटोन से वो करते हैं ब्लॉक करते हैं एल टी एल टू एल टी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करना वी डू इथ थ्रो Zafir Lucas, Zafir Lucas, and Monte, Monte Lucas. ठीक है Monte Lucas. ये कैसे याद रखेंगे कि leukotriene, L-U leukotriene antagonist. तो leukotriene receptor antagonist are Zafir Lucas and Monte Lucas. These are very important. आप देखो आपका सर्दी खांसी कुछ भी होगा. Uh, sometimes in uh, this also they give ना. सर्दी खासी जुकाम में भी देते हैं एनी वे दिस इज यूज फॉर अस्थमा ऑल्सो तो यू 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 जस्ट नोटिस द मेडिकेशन व्हेन यू आर गिवन व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस आपका कोल्ड एंड कफ दे जनरली गिव दिस मोन्टे लुकस तो ये याद रखना ल्यूकोट्राइन एंटेगोनिस्ट ठीक है और ये लॉक्स इनिवेटर इज जाइड्यू टोन ठीक है ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक ऑन Cough and bronchial asthma. I hope you like the class. ठीक है. फिर we are going to meet on our next class. Thank you so much for patiently listening to the class. See you next time.